Huwa naambia watu unapookoka tu mbinguni kule wanapiga bajeti yako ya miaka yote utakaoishi duniani ikawalika kikao kikakaa baraza litakaa ameongezeka mtu kwenye ufalme wa Mungu alafu wanaanza kudiskus wanaangalia mwanzo paka mwisho wa maisha yani wewe nisikilize Mungu anajua anajua kabisa kwamba wewe utajenga sio kwamba atajua baadaye anajua unachotakiwa tembea kwenye mapenzi ya nani anajua kwamba wewe utakuwa na gari anajua kwamba wewe kuna baraka zimeachiliwa kwa sasa wewe kazi yako ni kukaa kwenye mapenzi ya Mungu unapoomba mwambie roho mtakatifu uchuae nia ya roho uchuae nia ya baba iliyo ndani ya baba unayenijua mimi ninakwenda kwenye maombi roho mtakatifu hata unajua katifa tunapoteza muda mwingi sana kwenye maombi kwa kuomba mambo ambayo sio mapenzi ya Mungu Yaani unaomba wakati fani Mungu anajua kabisa kwamba we mwanangu kutokuwa wewe wewe kuokoka na kutokuwa na gari sio dhambi Unanielewa? Sio dhambi. Mungu anaweza anajua kabisa gari ni mafanikio. Lakini anapokutazama anaona linaweza likawa sababu ya wewe pengine kuto kumuona Bwana. Sasa Mungu anaona kwa nini kupe kisu? Hivyo ngapi wazazi mtoto analia analilia kisu maana naogopa kusema wewe maana mmezoea kisu kabisa alafu analia unampa sawa alinchekesha eh, mtumishi mmoja hivi tena aliwahi kuja mpaka hapa alinchekesha kweli tulikuwa tumekaa tunaongea akasema na nilitembea familia moja nilikwazika kweli nikamwambia nini akasema bwana nimekaa pale sasa ule mwenye mzazi amenletea korosho kwenye kisosi. Niko na zile korosho, sijachukua hata moja. Mtoto kabeba kazi mwaga kule. <laughs> na mimi niposiona na sijazira muda mrefu. Mtoto kazi mwaga zikatawanyika. Mimi kama mtu mzima nikaogopa kuanza kuokota moja moja. Nikabaki na mtazamo ule jiji tu kwa jicho fulani hivi. Maana si niko ugenini. Akasema lakini nicho shangaa sana ni yule mama akasema eh hey, jamani mtoto huyu yani mtoto anajua ana nani kweli yani nani wewe nani eh, wewe sifanye hivyo akaenda akachukua kisosi kingine akaweka korosho aliweka korosho yule mama anageuka yule mtoto akachukua kamwaga chini kamwaga akaanza kukanyaga kanyaga <laughs> Yule jamaa akasema, "I see you are going. I see that you are planning to take a nap in my coffee room, Toto." Ila sikumpiga nikamwambia wewe nitakutandika. Niwe mka niwe mkazi asu nitakutandika. Likaanza kulia. Yule mama anakuja, "Nini?" Asema, "Ona nimwaga tena zingine." Yule mama akasema, "Ah, usimfokee mtoto. Usimfokee mtoto." sio vizuri simfokee mwacha mwage siko nitakuwekea zingine asema tamu ya kula korosho ikaisha unalia watoto kwenye mazingira ya kweli hii mitoto kama ni mtoto wa kiume unalilia hivi huyo mwanamke anayekwenda kuolewa nalo ajipange litakuwa linasusa hivi Unapolea mtoto wa kiume lea kama unalea mume wa mtu Linawekea chakula likionja tu kidogo tu kimezidi kidogo ndio nini hapo sikii chakula chao wewe usikae na mimi wewe utalala njaa bwana utalala njaa ninagonga msosi wote na ninaweka na maji kwenye sahani. Alafu nalala. Ukiamka najua tu itakupiga usiku tamka. Niwahi kumfanyia rafiki yangu nilikuwa naishi naye jamaa moja msambaye. Mimi nakaa naye hela za kwangu nimemtuma kanua samaki, anasema nijisikii vibaya, nikaenda nikanua samaki, nimwambia, "Njoo sasa tule, yuko ha." Sikumuelewa kwa nini? Maana hela za kwangu, chumba cha kwangu. Kaa, nimenenda kanua attack. Njoo tule, anajivuta vuta nikasema asante. Nilikula ule ugali na zile samaki. Nikashiba, nikatoka nje. 
nikatoka nje nikaanza zangu zile za hivi nikaona imekaa vizuri nikarudi nikapiga nikafunika sahani na bakuli nikafunika zote nikajaza maji nikapanda kitanda nikalala sasa usiku tumelala kama saa 8 nane naona mtu taratibu ana ananyodoka kwenye kitanda cha akashuka chini akafunua shuka akaanaangalia akaenda kwenye sahani akafunua akakuta maji mm. akasema aka mm. kafunua bakuli mm. aka, akanifuata sasa ndio umemaliza nikasema ah ulikuwa unataka kula ajasusa tena nisikize nataka nikufundishe mapenzi ya nani mapenzi ya Mungu katika maombi yeye anasema anaomba kwa kadri Mungu anavyopenda anataka kusaidia wewe usipoteze muda kwenye maombi ambayo hayako kwenye mapenzi ya Mungu utapoteza muda ukiomba katika roho roho atakusaidia kukupeleka kwenye mapenzi ya Bwana na hayo yatakuwa na machibu mbele za Mungu Ah ngoja sikiliza ukisoma Yakobo 4:3 Yakobo 4:3 anazungumza vizuri anasema mwaomba mwaomba so a uh, uh, sema vizuri anasema mwaomba hampati na anatoa sababu kwa nini ampati anasema kwa sababu mwaomba vibaya sio wao sio kwamba wao unaomba ila kwa sababu unaomba vibaya hauwezi kupata na kule chini anamalizia anasema sababu kubwa ya maombi anasema ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe yani unaongozwa na tamaa kwenda kwenye maombi na ndio watu wengi wako hapo waulize watu wengi chanzo cha maombi yako ni nini Unamkuta mwingine mwenzake amekuja kanisani amevaa vizuri maombi yanaanza. Utasikia Mungu wa mbinguni. Hivi kweli we Mungu we upo. Mbona kama una upendeleo? Fulani kile siku anabadilisha mimi zile zile. Mungu mimi hata lini na hizi sendo za kichina. Hata lini mimi Mungu maombi yanaoanzia macho ya kutazama vitu vya wenzako hayo sio mapenzi ya Bwana Ah lazima usukume na mapenzi ya nani Anasema mwaomba hampati Na kwa nini ampati anasema kwa sababu maomba vibaya Sio kama maombi Ah mnaomba. Kwa hiyo kumbe kuomba ni ishu nyingine kabisa na swala la kutimiza mapenzi ya Mungu. Kuomba ni jambo jingine na kutimiza mapenzi ya Mungu ni jambo jingine. Unaweza ukaomba lakini uko nje ya mapenzi ya Mungu. Kweli si kweli? Unajua tunachotakiwa kuomba tunatakiwa tuombe kama vile ambavyo sala ya baba wetu aliye mbinguni inavyosema mstari wa sita sura ya sita ya matayo mstari wa kumi anasemaje haya ni maombi ya sala ya baba yetu ile mbinguni anasema mapenzi yako yatimizwe wapi kama yani yatimizwe duniani kama wapi yani yasitimizwe duniani kama duniani Yatimizwe duniani kama mbingu inavyotaka. Hayo unayotaka ni mapenzi ya Mungu, lakini ni, ma, ni, ni mapenzi. Ni ma, au niseme niseme hayo unayotaka ni matako ya kwako. Lakini je, kule mbinguni ndivyo yanatakiwa yawe hivyo? Leo nitakufundisha vitu ambavyo unapaswa kuwa makini sana kwenye maombi. 
na 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 umakini wako unatakiwa ujenge kwenye misingi ya kumkubali Roho Mtakatifu awe muombezi ukimwacha Roho Mtakatifu lazima utaomba vibaya usiombe vitu kuna watu wengine wanaomba ili wapate wawakomoe wenzao wawalingishie wenzao kijana mmoja anasema ngoja nipate gari ngoja nipate wataona na nitakuwa nasubiri mvua zikinyesha ndio watajua nikikuta dimbu hapo ndio naongeza mwendo mtu mstarabu anayejua hasa ustaarabu wakati wa mvua kama anapita kwenye kwenye barabara ambayo haina lami hakimbizi maana kuna watu pembeni hakuna kitu kibaya hakuna kitu kibaya kama wenye magari kuna eneo tunalaniwaga sana ni mvua imenyesha halafu unapita kuna madimbu kwa bahati mbaya labda hujaona ukachapa yale maji akampiga mtu amejiandaa kutoka nyumbani anaenda kazini tena amechelewa halafu kamkogesha maji halafu ndio mwendo basi anakulani kuanzia wewe mpaka kizazi chako Sasa kijana akasema, "Ah, namkoja, nikoja nipate gari. Sasa hilo gari kulipata yaani shughuli pevu. Labda shetani akupe ili wakwaze wengi." Unaelewa? Nataka kuzungumzia mapenzi ya Mungu sio swala tu la kuomba wakati fulani kabla hujaenda mbele za Bwana tafiti kwamba Roho Mtakatifu anaathibitishaje hayo maombi ni mapenzi ya Mungu au la? Anasema yanayotakiwa kutimizwa duniani hapa yawe kama mbingu yani kama mbingu inavyotaka yani kama mbingu inayopanga yani kama ka, ile budget yako ilivyowekwa ndio hayo yatimizwe sasa leo nataka tuone kitu fulani naomba fungua kitabu kile cha Isaya alafu taniambia eh ilikuwa ni mapenzi ya Mungu au yalikuwa mapenzi ya Ezekia 38 mstari wa kwanza mpaka wa tano Soma hapo Isaya 38 kwanza mstari wa kwanza Siku hizo Ezekia aliugua sana akawa katika hatari ya kufa mm. na Isaya nabii mwana mm. wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia Bwana asema hivi Tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona. Mm. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Akamuomba Bwana, akasema, "E Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako." Ezekia hakalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, "Enenda ukamwambie Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi, baba yako, asema hivi: Mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano Bwana Yesu asifiwe. Hapa hapa watakatifu wengi hapa wamejikwa hapa hivi nikuulize swali miaka 15 ya Hezekia aliyoongezewa na Mungu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu eh mwangapo nasema ilikuwa ni mapenzi ya Mungu yosha tusiogope naona kuna mikono hii sasa ngoje nikufundishe kitu hapa kuna mapenzi ya Mungu ya aina ngapi kuna mapenzi ya Mungu aina ngapi? Hebu nyosha kama naweza kusema sema. Unajua kukosea katika kutaka kujifunza ni ujasiri. Umeelewa? Yaani ukikosea wakati unataka kujifunza, wewe ni jasiri. Wewe atakaye kucheka hajielewi. Kwa maana wewe yako ni kutaka kujua. Kuna mapenzi ya Mungu aina ngapi? Eh? Mbili, wewe Mbili, wewe Tatu Mgine 
Bwana Yesu asifiwe. Haya wale ambao hawajui mikono juu. Wako wengi basi natoa jibu. Tunao mapenzi ya Mungu ya aina kuu mbili. Sawa? Kuna mapenzi ya Mungu makamilifu. Au matimilifu. Alafu tuna mapenzi ya Mungu ya ruhusa. Mapenzi ya Mungu makamilifu ni yale yanatoka kwenye madhabahu yake. Inawezekana yanauma, inawezekana yanachoma, lakini ndio mapenzi ya Mungu makamilifu kwako ya kubali na kutia hayo. Ndio yale ambayo Paulo anawaambia watapolonike ile waraka wa kwanza sura ya tano msala wa 18 anasema shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu yani hata kama anauma ili mradi ni mapenzi ya Mungu ametoka kwenye madhabahu yake wewe mwambie Mungu asante maana hata ile limeruhusiwa uliko ndani ya mapenzi yako na nyuma ya mapenzi ya Mungu magumu magumu kuna baraka zisizo za kawaida Yesu anamwambia Bwana ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke lakini si kama nitakavyo mimi bali mapenzi yako yatimishwe yani yanauma lakini kwa kuwa ni mapenzi yako wacha yatimie Haleluya Sasa yale ya ruhusa ni yale ya Israeli kumkataa Mungu kuwa kiongozi wao Israeli walikuwa naongozwa na Mungu mwenyewe kama kiongozi mkuu wakafika wakamkataa Mungu live kabisa tena kwa kupiga kelele Samuel akawa anaogopa yale mambo kwamba jamani mbona mnamkata Mungu akamwambia Samuel naomba usiwanyimie jambo lolote wanalokuomba wape hawakukukataa wewe wamenikataa mimi nisiwe mfalme katikati yao wape wanamwambia Samuel tunataka mfalme kama mataifa mengine tunataka na sijati asiba mbele tuambie yule ndiye mfalme wetu kama mada. Mungu alikuwa anajivunia lile taifa aliongoze mwenyewe lakini wenyewe wakagoma wakataka kuongozwa na mwanadamu Mungu alifanya aliwanyima. Hayo ndio mapenzi ya Mungu ya nini? Ya ruhusa. Na ukisoma kwenye Mika na ni kama sio kama sio kama so, ni Mika anasema aliwapa mfalme kwa asira yake mwenyewe. Yaani sio kwamba alitaka kuwapa ila kwa sababu wamengangania akawapa. Sio naelewa. Unaelewa mtu mungu? Takupa nilikuwa na migumu sana. Juzi hapa nilikuwa napata ushuhuda wa mtumishi mmoja. Mtumishi mmoja wa Mungu. Mtumishi mmoja wa Mungu huyo alikuwa Mungu amefikia hatua anataka kumchukua. Sasa wakati anataka kumchukua a, mke wake ndio anaona ufunuo huu sasa. Unasikia? ndio anaona ufunuo huu. Akawa anaona yani yule 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 mtumishi wa Mungu anaumwa, alikuwa anaumwa wakati huo. Anaumwa. Sasa wakati anaumwa, a, kanisa likao inaendea na maombi. Ninaomba. Ikafika hatua yule mama yule akaona gari limekuja jeupe zuri sana limemchukua yeye na, na yani alimchukua mume wake na yeye akaingia wakatoka kituo cha kwanza wakafika kituo cha pili gari likasimama niliposimama alafu yule mume akamwambia wewe shuka maana hapo ilipofika waliwakuta watoto wengi wana furaha wanacheza lakini hawana kiongozi sasa mume wake akamwambia wewe shuka 
ili waangalie hao watoto watabaki na nani unanielewa waangalie hao watoto yule yule mama akasema ah mimi hapana alafu dereva anayeongoza kule ni kama malaika malaika yuko kwa ndio dereva alipona wanabi sana yule dereva akageuka akamwambia yule mama wewe shuka waangalie hawa huyu acha niende naye aliposungumza yale maneno mlango wa gari ukafunguka kama ile milango ya, ya network ukafunguka tu cha yule mama akashuka alafu gari likatoka pale kwa kasi ya ajabu sana likachomoka likaenda alafu likafika mbele kule anaona kule mbele kukawa kuna geti kubwa lile geti lile kubwa lile lilipofika lile gari geti likajifungua nilipojifungua lile gari likaingia nilipoingia yule mtumishi akasuka alipotaka kuingia akasuiliwa asingie alipozuiliwa asingie anasema yule 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 mtumishi anasema yule mama sasa anasema alitokea mtu akasema mimi Yesu anamwambia yule sasa mtumishi huyo ni mama ana, ana, anaona ufunguo anamwambia anamu, yule mtumishi anamwambia mimi ni Yesu ona mikono yangu akamuonesha mikono yake ile misumari akamwambia subiri hapo hapo anaona pale kuna mlango na wenyewe kama unajifungua una wa network akamwambia subiri hapo hapo akawa amekaa pale sasa anasema wakati amekaa pale huku huku kanisa linaomba linaomba linakataa siondoke wanakemea roho ya mauti wanaomba 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 hasa wameomba sana baadaye yule 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 mke wa mtumishi akamwambia jamani tumeomba sana nadhani tumwambie Mungu mapenzi yake yatimizwe alipowaambia watu wakaanza baba wewe ndio ulimleta na ametumika kwa miaka mingi mapenzi yako yatimizwe walipozungumza huku duniani mapenzi yako yatim anasema gafla lango likafunguka pap alafu yule mtu akamwambia sasa naenda kwa sababu nilishindwa kukua kwa sababu kuna watu walikuwa wanangangania ndio maana nilikusuhia usimame hapa anasema gafla walipobadilisha maombi akaona lango limefunguka alafu Yesu aliyekuwa amesimama kwenye la akamwambia karibu mwanangu katika jiji la ufalme anasema akaingia alafu jibla ule lango likajifunga pa alafu ule mama sasa akashtuka kutoka kwenye njozi aliposhtuka akajikuta amejaa nguvu anamtukuza Mungu anamsifu Mungu anamuinua Mungu baadaye akawaamsha watoto wake akawaambia ninaenda hospitali lakini mtumishi wa Mungu ametwaliwa na kweli asubuhi anakwenda hospitali anakuta mtumishi wa Bwana amelala watu wa Mungu watufagi ki, kipuzi puzi Unanisikia? Ah, mimi naambiaga watu mtu wa Mungu analala, anakuwa amelala kama unaelewa maana kulala. Janielewa. Wewe unakufa domo liko wazi wewe mwanga? Ah, hapana bwana. Ah, hamna. Mtu wa Mungu akifa anafumba macho, anafumba mdomo, ame relax tu kama kasinzie hivi. Alafu wengine utafikiwa umetabasamu. <laughs> Sasa wewe unakufa mi macho hivi mdomo. Ah! Tuna wasiwasi. Tuna wasiwasi. Unanielewa? Hata spaguru utakupiga. Ili ufunge mdomo. Akalala na ndivyo ilikuwa toka mtumishi wa Mungu Kimaro. Pale uko pale ukonga pale. Alikuwa ametoka ametoka mjini akamwambia mke wake akasema uh, naenda kupumzika. Uh, ikifika muda wa ibada ukaniamshi alafu akamwita mwenyekiti wa WBK akamwambia aliangalia ni kanisa na mama mliangalie sana ni kanisa alafu akaenda kalala anasubiri saa kumi aende amsho kwenda ibadani mama anakwenda kumamsha asubuhi mzee amelala jamani <laughs> yani ukiokoka iko 
tunaona mlokoni anaogopa kifo kuna mtu anasema wewe mchungaji we wewe uogopi kifo wewe mimi nakwambia ukweli nakwambia kweli mimi kifo siogopi nakwambia kweli sio nakutania yani hata Yesu akiniambia sasa hivi tuende mbinguni naondoka sasa hivi nimefiwa na mama yangu niliyempenda sana nilimpenda mama yangu akafa nakumbuka sikio nilizimia mara tatu sijakaa sawa miaka imeenda kadhaa nikafiwa na baba mzazi tanafiwa niko chocha biblia niko katikati ya mtihani nasikia baba ameondoka ila namshukuru Mungu babangu alikuwa ameokoka mama ndo aliondoka alikuwa hajaokoka baadaye baadaye nikaja nikafiwa na mwanangu wa, wa, wa kiume mwanangu wa kiume akiwa na miezi kumi ilikuwa toto fulani lenye afya yani bwana kalitua alafu nikaja nikafu mwenyewe haleluya huwa naambia watu unapookoka tu mbinguni kule wanapiga bajeti yako ya miaka yote utakaoishi dunia 